大家好，我是刘毅。肉末鸡蛋羹，这是一道老人、孩子和女士都特别喜欢吃的菜，但是有很多朋友总是做不好。今天就教大家肉末鸡蛋羹好吃又正确的做法，鲜香嫩滑，好看又好吃。大厨今天分享详细的做法，简单又接地气，您一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备几个正经的母鸡蛋，最好是用新鲜的柴鸡蛋，吃起来口感好，味道更鲜一些。接着来清洗，准备半盆的温水，放入一勺的食盐，再倒入少许的白醋，用手搅拌化开。这两样能起到消毒和杀菌的作用，因为鸡蛋表面会有一些鸡粪和细菌，这样能够很好的清洗干净。吃起来更健康一些，然后放入水中，慢慢的清洗干净，捞出控干水分。接着来准备五十克左右的猪瘦肉，最好是用猪前脚肉，吃起来口感会更好一些。先切成稍微薄点的片。然后再切成细丝，最后再切成大小均匀的丁。如果这一步嫌麻烦的，也可以直接买绞好的猪肉馅儿。切好后，如果感觉偏粗的，再用刀稍微剁细点。剁好后装入盆中，接着来准备小料。生姜少许，先拍破，然后再剁碎。大葱适量，切成葱花。切好后装入盆中，再准备一些青蒜苗，清洗干净后改刀切碎。这几天的青蒜苗味道非常的香，如果没有青蒜苗的，用小葱也可以。再准备少许的红辣椒，这个主要是搭配颜色。喜欢吃辣的可以切入一些小米辣，没有的用胡萝卜切成小丁也可以。切好后装入盆中，接着把控干水分的鸡蛋打入一个大的盆中。然后用筷子先搅散，再倒入和鸡蛋同等分量的温水，这个比例就是一比一。如果喜欢吃更嫩一点的，可以稍微再加多一点的水。继续用筷子慢慢的搅拌均匀，用温水蒸鸡蛋羹可以缩短蒸制的时间。搅匀后，用一个深点的盘子，像这样把鸡蛋液倒入盘中。如果有蜜漏的，最好是用蜜漏过滤一下，主要目的是去除表面的泡沫，蒸出来的鸡蛋才没有蜂窝眼。全部倒完后，用保鲜膜封上，没有的用一个盘子直接扣上也可以。再炸上一些小孔，这样在蒸制的时候就受热均匀，而且成熟快。准备好后，接下来起锅烧水，开始蒸制。水开后，放入一个篦子，再把鸡蛋放入锅中，盖上锅盖，保持中火蒸至八分钟左右，火候切就不要太大，要不然很容易把鸡蛋蒸老。八分钟后打开锅盖，可以看一下已经蒸熟了。在锅边放入少许的凉水，这样在端的时候就不会有水蒸气烫着手。接着另起锅，把锅烧干后，放入一勺的植物油，先把锅润透。润透后盛出热油，再放入少许的菜籽油，这样炒肉就不会粘锅了。留热后，先下入几颗花椒，炸出香味，再放入剁好的猪肉，炒出香味和多余的水分，炒至肉末微黄，下入姜葱，炒出香味。
。炒香后，放入五克左右的郫县豆瓣酱，炒出颜色和香味。炒至油脂红亮，从锅边抛入少许的料酒，挥发蒸香，而且可以使酱汁的颜色更红亮好看一些。接着放入五克左右的甜面酱，增加香味，继续翻炒几下，再放入少许的生抽酱油，提味提鲜。继续保持中小火翻炒二十秒钟左右，时间可以稍微长一点，这样酱汁的香味更浓一些。炒至亮油，放入一勺的开水。用勺子推均匀，保持中火熬至一分钟左右。接着来调味，放入少许的食盐和半勺的胡椒粉去腥提味。用勺子多推动几下，化开调料，再用少许的水淀粉勾勾薄芡，这样吃起来浓香又顺滑。熬至稍微粘稠，放入少许的香油，增加香味。再放入切好的蒜苗花，烧出香味。最后放入切好的红椒丁，稍微推动几下，烧至断生就可以了。然后关火出锅。看一下这黄亮的颜色是不是很有食欲，而且味道还特别的香。再来看一下这鸡蛋羹是不是特别的鲜嫩，没有蜂窝眼。接着加入炒好的肉末。如果家里边有小孩或者是不喜欢吃辣的，就不要放豆瓣酱。最后再撒入多一些的小葱花或者是蒜苗花，增加香味又搭配颜色，就可以美美的享用了。这样一道简单家常、香味浓郁、鲜嫩爽滑的肉末蒸蛋就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。